அன்பு மாணவ செல்வங்களே இன்றைக்கி ஒரு மிக 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 நூறு மிக நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அவ்வளவு மிக மிக முக்கியமான ஒரு கான்செப்டை நான் என்ன செய்ய போகிறேன் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் கவனமாக கவனிச்சுக்கோங்க பின்னாடி உங்களுக்கு பல இடங்கள் என்னாகும் இது உதவியாக இருக்கும் அது என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த டிக்னாமெட்டிக் ரேஷியோஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ரேஷியோஸில் நம்ம சொல்கிறோம் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தயவு செஞ்சு வரிக்கு வரி கவனிங்க சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் அந்த சைன் தீட்டா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தீட்டா ஒரு வேரியபிளாக இருந்தா அந்த தீட்டா ஒரு வேரியபிளாக இருந்தா சைன் தீட்டாங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷனாக மாறிடும் வேரியபிள் இருக்கிறதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் தானே ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷனில் அப்போ தீட்டா வேரியபிளாக இருந்தால் அது ஃபங்க்ஷனாக மாறிடும் அப்போ சைன் தீட்டா தீட்டா கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு வேல்யூ ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபாட்யூஸ் தீட்டா வேரி வேரி ஆகிக்கிட்டே இருந்தா ஆப்போசிட் சைடும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஹைபாட்யூஸும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இட் பிகம்ஸ் எ ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படிப்பட்ட ஃபங்க்ஷன் கேட்டிங்கன்னா இஸ் அ பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் அது என்ன ஃபங்க்ஷனில் பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒரு சைக்கிளில் என்ன வேல்யூஸ் எல்லாம் வருதோ அதே வேல்யூஸ் தான் அடுத்த சைக்கிளே வரும் அதுக்கு அடுத்த சைக்கிளே வரும் ஒரே பீரியாடிசிட்டியோட வரும் நம்ம கிளாஸ் ரூமில் பீரியட் வச்சுருக்காங்க இல்லையா அந்த பீரியட் தான் இந்த திங்கக்கிழமை என்ன பீரியட்ஸோ அதே பீரியட்ஸ் தான் அடுத்த திங்கக்கிழமையும் இந்த டியூஸ்டே என்ன பீரியட்ஸ் இருக்கோ இதே பீரியட்ஸ் தான் அடுத்த டியூஸ்டேவும் அதனால தான் அதுக்கு என்ன பேர் பீரியட் பீரியட்னா ஒரு ஒரு சர்டன் இன்டர்வல்ஸில் அது மறுபடி 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 ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பீரியட் ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் ட்ரிகனாமெட்ரிக் ரேஷியோஸில் இருக்கக்கூடிய ட்ரிகனாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சிங்களா அப்போ மேத்தமெட்டிக்கல் டெஃபனிஷன் இதான் என்னது இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆல்ஃபா அதனுடைய பீரியட் ஏன்னா இந்த ஆல்ஃபா சேர்க்கறதுனால இந்த வேல்யூ என்ன ஆகல மாறலை அப்போ சைன் சைன் எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி காஸ் எடுத்துக்கோங்க டேன் எடுத்துக்கோங்க நான் திரும்ப திரும்ப ஒன்று சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரியில் ஜீரோ ஆயிருந்துன்னு சொன்னேன் அப்போ எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டிக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு படம் படம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பிரியர் சிட்டி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா ஒரு படம் பாரு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் புரியும் பாருங்கள் இங்கே ஒரு வே ஃபார்ம் இருக்குது இந்த வே ஃபார்ம் திஸ் இஸ் இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன்னா சைன் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன்னா சைன் ஃபங்க்ஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பீரியடில் இருக்கக்கூடிய அந்த வே ஃபார்மை அப்படியே கலட்டி எடுத்து இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணால் அப்படியே பொருந்தும் இன்னும் தள்ளி போய் மறுபடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் அப்படியே பொருந்தும் இதே வேல்யூ தான் திரும்ப 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 என்னாகும் ரிப்பீட் ஆகும் இதை வச்சு பின்னாடி நிறைய ப்ராப்ளம் செய்வோம் அதுக்காக இது புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு பேர் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் இந்த பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெண்டு விதமான ப்ராப்பர்ட்டி பொதுவாக இருக்கும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட் ஃபங்க்ஷன் இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ஆடுனா ஒற்றைப்படை ஈவன்னா ரெட்டைப்படை இதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஆ ஆடுனா வேறுபடுறது ஈவ ஈவனாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இட் இஸ் ஈவன் ஈவனாக இருக்குது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் பாருங்கள் அந்த அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியும் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே பாருங்கள் ஈவனாக இருக்குது என்ன அர்த்தம் பாருங்கள் ஈவன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கிறது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா அது ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ஈவனாக இருக்கு என்ன பிஹேவியர் ரொம்ப ஆடாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒன்று போல இல்லை திரி திரி வேற மாதிரி செய்கிறான் அதான் ஆட் அப்போ திஸ் இஸ் ஆட் ஃபங்க்ஷன்னா எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆட் ஃபங்க்ஷன் அப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் ஒன்று பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் அதில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று ஆட் ஃபங்க்ஷன் இன்னொன்று ஈவன் ஃபங்க்ஷன் நான் பீரியாடிக்லேயே இது உண்டு உண்டு ஆனால் பீரியாடிக்லே உண்டு இப்போ நம்ம என்ன நம்மளுடைய கன்சர்ன் என்னென்னு
எதெல்லாம் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதை ரிப்பீட் இந்த பிரின்சிபிள் அதை ரிப்பீட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது சரிங்களா சே இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸாக மாறிடுச்சுன்னா சைன் ஆஃப் எக்ஸ் சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸாக மாறிடும் நமக்கு ஏற்கனவே என்ன தெரியும் சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ்னா மைனஸ் எக்ஸ் என்ன குவாட்ரன்ட்ல இருக்கு ஃபோர்த்து குவாட்ரன் ஃபோர்த்து குவாட்ரன்ட சைன் என்னது நெகட்டிவ் ஸோ மைனஸ் சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ்னா என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்ப என்ன தெரியுது சைன் ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுங்கிறது மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸா இருக்கு மனசுக்குள்ள பதிவு வச்சுக்கோங்க பிள்ளைங்களா சைன் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஆட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் <coughs> மட்டும் வருதோ இங்கெல்லாம் சைனுக்கான காம்பன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் சைன் சைன் எக்ஸ் சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இது நீங்கள் டேன் எடுத்துக்கோங்க டேன் எடுத்தால் என்ன செய்வீங்க டேன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் நான் என்ன எடுத்தோம் சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை காஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் அப்போ மைனஸ் டேன் எக்ஸாக மாறிடும் அப்போ காஸ் ஃபங்க்ஷனையும் சீக்வன்ஸ் ஃபங்க்ஷனையும் தவிர்த்து மற்ற எல்லா ட்ரிகனாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸும் ஆர்ட் ஃபங்க்ஷன் காஸ் ஃபங்க்ஷனும் சீக்வன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த ரெண்டு மட்டும் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இதில் இப்போ நான் ஒன்று சொல்லித்தர போகிறேன் இது எந்த பொதுவாக எந்த புத்தகத்துலேயும் இல்லை சரிங்களா முழு கவனத்தில் கவனிங்க என்னன்னு சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு படம் காமிச்சிருக்கேன் ஒன்று எல்லோ கலரில் இருக்கு இன்னொன்று ப்ளூ கலரில் இருக்கு இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் சைன் ஃபங்க்ஷன் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் காஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன சொன்னோம் சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் சைன் ஆஃப் மைனஸ் சைன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஏன் இங்கே பாருங்க சே இந்த இடத்துல வர்றேன் சே ஒரு ஆங்கிள் தீட்டா நான் போகிறேன் எஃப் ஆஃப் ப்ளஸ் தீட்டா எஃப் ஆஃப் தீட்டா இல்லடி எஃப் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு வந்து அந்த வேல்யூ ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது இந்த இந்த எல்லோவில் பாருங்கள் கேமரா கொஞ்சம் க்ளோஸாக வந்தால் நல்லாயிருக்கும் ப்ளஸில் இருக்குது இதே தூரம் மைனஸில் வர்றேன் இது என்னது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ இந்த வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்குது இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் ஆப்போசிட் போலாரிட்டி எனவே எஃப் ஆ சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரோக்கில் புரியலைன்னா அந்த வீடியோவை திருப்பி போட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் இப்போ காஸ் ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஈவன் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் ஏன் பாருங்கள் காஸ் ஃபங்க்ஷன் இப்படி இருக்குது சே ஒரு தீட்டா டிஷன்ஸ் இங்கே வர்றேன் அப்போ இதான் வேல்யூ ப்ளஸ் தீட்டா இல்லை ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு இதான் வேல்யூ அந்த வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதே தூரம் மைனஸில் வந்துட்டேன் இங்கே பாருங்கள் அகெயின் அது பாசிட்டிவாக இருக்குது இது எவ்வளவு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ என்னன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுக்கும் ஒரே வேல்யூ கிடைக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுக்கும் ஒரே வேல்யூ கிடைக்குது எனவே காஸ் ஃபங்க்ஷன் எப்படிப்பட்ட ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்லாம் ஆர்ட் ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்லாம் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப சிம்பிள் காஸ் ஃபங்க்ஷனும் சீக்கன் ஃபங்க்ஷனும் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் மற்ற எல்லாமே ஆர்ட் ஃபங்க்ஷன் எல்லா ட்ரிகனாமெட்ரிக் ரேஷியோஸுமே பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிள்ளைங்களா இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியாமல் நிறைய பிள்ளைங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது நீங்கள் அவங்ககிட்ட சொல்லுங்கள் அவங்ககிட்ட என்னவும் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சேனல் இருக்குது இதை பார்த்தா நம்ம இந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கல் விஷயங்கள்லாம் என்ன செ
தெரிஞ்சுக்கலாம் பின்னாடி இன்ஜினியராக ஓ டாக்டராக ஆகும் பொழுது நுட்பமான விஷயங்கள்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது எப்படி இருக்கும் இது மிக உதவியாக இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லணும் பிள்ளைங்களா உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள்